Bom dia, meus amores. Boa sexta-feira, né? Final de semana, graças a Deus. E, gente, acordei tão tarde, tão tarde, que nem eu sei. Acho que era quase 10 horas. Era 10 horas. Aí já corri fazer almoço pro Matheus, né? Porque ele não espera. E esperei, gente, até agora pra vir conversar com vocês. Porque agora eu já dei o almocinho dele, já tomei um banho. Então a gente vai conversar um pouquinho, gente. Porque é uma coisa bem séria, gente. Apesar de... De não parecer que é tão assim, mas é uma coisa séria, gente. Vou falar de novo, tá? Espero que não, não tenha mais a falar. Eu preciso que eu queira mais falar sobre esse assunto, mas esse assunto agora mexeu demais comigo. É o caso do Dilson e Bulé, né? Que desde o início lá já vem mexendo, né? Poxa, eu gosto dele, eu sou fã desse homem, eu sou... Nossa, gente, nem né? vocês sabem, né? Quem me acompanha sabe. É, desde o início lá que o... Antes de eu ter canal, né, muito antes de ter canal, eu já acompanhava o Dilsone. Tem as minhas amigas que eu conheci de lá, né, são hoje em dia duas, uma já tinha canal, agora a outra tem também, que é... Nem vou citar o nome delas, tá, gente, mas ela sabe. E é uma coisa assim, tipo, nós somos uma família, né, como vocês também, como eu tô dizendo que algumas que eu conheci lá não tem canal. Mas continua, né, na plataforma, ajudando a gente. E dando aquele apoio, dando like, né, e assistir nossos vídeos. Isso é mais do que família, né? Então, gente, mas o que eu vim falar pra vocês agora é uma coisa bem séria mesmo. Porque quando eu... O Dilson apareceu daquele, daquele estado que ele tava. Barbudo, meio descabelado, abatido, enfraquecido. Meu Deus, em nenhum momento eu pensei nada além de... Ser uma grande depressão. Isso eu falei no meu vídeo que eu fiz, né? E aí passou tudo. Pessoas acharam que eu estava errada, que não, que eu estava aproveitando dele para fazer vídeo. Não, gente. Realmente, ele está, assim, precisando de ajuda médica. Né? E de Deus. Foi o que eu falei lá no meu vídeo. Isso já faz uns três dias que passou. Depois ele voltou, né? E ontem, o nosso amigo comentarista, né? O comentarista, ele fez uma... Uma coisa que foi tocado por Deus para fazer aquilo, viu, gente? Fazer aquela... Deixar lá o endereço da cidade, tudo para que um assistente social visse e fosse até o local, né? Onde o Sony mora. E entrasse em contato com a família, contato com a família dele, com a mãe, com, com alguma pessoa da família para que esse caso fosse resolvido. Porque com o Pix não ia, não ia adiantar, gente, de verdade. Mas aí passou. Também vi algumas pessoas que não, ninguém é obrigado a ter o mesmo pensamento que, que eu e nem o comentarista, né? E aí algumas pessoas até falaram lá que tá errado. Nossa, não devia ter feito isso. Mas do meu ponto de vista, sim. É a melhor coisa que ele fez. Foi um, uma coisa de Deus que ele fez. É por isso, né? A tona mesmo para que seja resolvido. Ou pelo menos vão tentar resolver, gente. Tenho certeza disso. E aí, gente, eu não falei mais no assunto, mas hoje eu tava assistindo também o meu um amigo também, que é da plataforma, né, que nem mora aqui no Brasil, tá morando lá em Portugal, é o canal dele é Brasil Portugal, eu assisto sempre que eu posso, eu gosto dele, eu sou inscrita do canal dele, tá? E ele abriu um vídeo hoje falando sobre o caso de Ilsone. Ele mostrou umas provas, porque mesmo a gente vê mostrando provas, essas pessoas não têm obrigação de acreditar na gente, lógico que não. Mas ele fez questão de mostrar algumas provas, a prova, né? Só não citou o nome da pessoa, quem mandou, procurou ele para contar a real, o verdadeiro, a verdade, né? O que está acontecendo com o Dilson e Bulé. E aí o, o rapaz lá do Brasil, Portugal, começou mostrar, né, toda a conversa que ele teve com essa pessoa, que eu também não sei quem é, é próximo do Dilson, ou é vizinho, eu não sei quem é, nem ele sabe, quanto mais eu, só sei que tem lá, de toda a conversa que ele disse que, pelo menos isso ele tinha que fazer para ter um pouco de credibilidade, né, porque a gente chegar aqui e falar, gente, é difícil as pessoas entenderem e concordar, né, mas com aquelas... Tudo lá, quem for no canal dele vai ver que ele tá falando verdade, sim. Ele foi procurado por uma pessoa próxima do Dilsone 
para contar a real situação, o que está acontecendo de fato com o Dilson e Bulé. E, gente, eu fiquei assim, mais uma vez, né, como eu já sou a besta talhada, eu fiquei de novo, mas eu achei muito bom, assim, eu posso vir falar o meu, o meu ponto né, de vista, né, que eu já passei também por isso, já fiz vídeos e todo mundo sabe, eu já passei, daqui a pouco eu vou chegar no assunto, né? Não vou demorar muito, gente, que eu sei que eu falo demais. Mas, enfim, gente. A pessoa que procurou o, o canal do Brasil Portugal, né? Essa pessoa tava, deu tudo, falou tudo o que está acontecendo com o Dilson. Primeiro que a família não sabia, né? Que ele estava fazendo essa campanha, né, para ele mesmo, para poder arrecadar dinheiro, para pagar as dívidas, tal, 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 que todo mundo sabe, é o direito dele, gente. Eu não tô aqui por isso, não, continuem fazendo o que quiser. Eu só estou para falar o que o meu amigo lá falou, e que sim, é verdade, isso é verdade, isso é real. Gente, tá bom, o Dilson tem todos os problemas que nós já sabemos, né, ele não, não tem uma saúde boa, infelizmente, mas é controlável, né? É controlado isso, é controlado pelo, pelo, pelo SUS, né? O SUS dá todos os, os medicamentos. É, nossa, foi ter uma vida longa para o Dilson, porque, graças a Deus, esse problema sério que ele tem é controlado sim, né? E é tudo gratuito. Tem a aposentadoria dele, que ele fez os empréstimos lá pro irmão, mas né, a gente vê que o irmão não é um irmão monstro, não. Eu, pelo menos que eu via, era uma pessoa boa. O André, não o conheço, conheci dentro da casa de um sonho por, pelo, pelos vídeos, né? Ele, a filhinha dele, o André, a filhinha do André. E aí, gente, tá bom. Até aí, tudo bem, todo mundo já sabe. Mas o que o rapaz disse lá do canal, né? Brasil, Portugal, foi que na conversa que eu li também, não foi só ele disse, eu li, né? Ele deixou lá descendo pra te ver. A pessoa que procurou ele disse o real motivo que o Dilson está assim. É que, infelizmente, gente, o Dilson se viciou em jogos de virtual. Esses joguinhos que eu vivo falando, todos os canais que eu consigo falar, eu falo sim. Que tá fazendo propagandinha, eu vou e falo e não tenho medo de falar não. Porque eu sei que isso é uma desgraça. Que Deus me perdoe dessa palavra na minha casa. Mas é, isso leva qualquer, pessoa, qualquer cidadão pro fundo do poço, tá? São os joguinhos virtuais, que antigamente era o bingo, que a gente ia e tinha um lado de cartela, isso aí não atrapalhava tanto, né? Mas depois veio aquela uma sala só de máquinas, igualzinho se estivesse lá em Las Vegas. Nossa, aquilo ali tem uma coisa que se a pessoa estiver fraca, se a pessoa já é depressiva, né? Como eu disse que eu tomo todos os meus remédios. Se a pessoa está passando por algum problema, Ali ela vai, nossa, ela vai se encontrar ali dentro. Até ela chegar no ponto que o do Sony chegou, que eu cheguei, que o meu marido chegou e muitas outras pessoas que eu conheço, gente. É o tal do jogo virtual. Como eu vivo falando, gente, eu falo, já falei muitas vezes. Talvez as pessoas que estão chegando agora no meu canal, né, que sejam muito bem-vindos. Então não sabe que eu faço essa campanha assim, contra esses tipo de joguinhos de azar, seja de canal grande, grande, como eu já vi muitos falando, seja de artista fazendo propaganda, seja o que for, eu, se eu ver, eu venho e falo que é mentira, que quem ganha é o dono, né? Só quem faz, que tá, quem ganha é a pessoa que tá fazendo a propaganda e o dono do, dos joguinhos lá, porque a gente mesmo que tá jogando ali não ganha, só perde, 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 e dependendo da situação, a gente perde a dignidade, a vergonha na cara, a casa, não se trata mais, não pensa na família, não quer a família por perto, gente, isso é, eu estou falando para vocês, porque eu não queria ninguém da minha família perto de mim, eu evitava todo mundo, sabe por quê? Porque eu achava que eles iriam me atrapalhar na hora de eu ir pro jogo, e era eu e meu marido, gente. Tá? Nós dois. Então, como eu disse, pra, já disse em outros vídeos. É uma coisa muito, muito triste de dizer. 
Gente, muito triste mesmo. Então, eu passei tudo isso. E quando, quando ele falou, né? O, quando a pessoa mandou lá pro Brasil, Portugal, o canal, o motivo real que o Dilson está naquela situação, aí voltou na minha mente a Eliette, que também era assim. Eu era pele e osso. E meu marido deu não, porque eu não trabalhava fora, gente. Meu marido devia. Acho que até as cuecas dele. Porque é funcionário público, olha só. Tem, tem, tem como é que fala? Uma oportunidade de fazer empréstimo e refazer o empréstimo e fazer de novo, né? E era isso que ele fazia, sem contar nos agiotas, sem contar no empréstimo de um, empréstimo de outro. Era uma coisa que não tem fim. É morte, gente. Morte certa. Porque eu perdi um amigo maravilhoso, tá? No bingo, ele infartou, não lá dentro do bingo, gente, na casa dele. Porque de um, uma pessoa muito bacana, que ele era muito estudado, ele se transformou num, num, gente, num nada, como eu também, era um nada. Nada, nada, nada. E ele acabou que ele infartou mesmo. Jovem, formado, tá? Não vou falar nada mais sobre ele. Porque já faz muito tempo, graças a Deus, e isso, né, pertence a ele, ele levou, né? Ele não vive mais, graças a Deus, que ele está liberto, né? Mas isso aconteceu com esse meu amigo, de morrer, gente. Porque lá no bingo, quando eu entrava lá dentro, é o mesmo bingo, gente, não muda nada. O pi é pior, porque aí eu vou ficar aqui, onde eu tô aqui, ó. Ai, desculpa. Eu gosto muito de ficar sentadinha nessa poltroninha aqui, que é quando meu marido perou o coração, a gente comprou essa poltrona pra ele, é a poltrona do papai, né? E é gostosa, ela é confortável. Então eu fico nesse quarto aqui, às vezes, né? Conversando com vocês, muitas vezes, porque não tem barulho. E aí, o que eu posso fazer? Pegar o meu celularzinho, né? Pego o meu cartão de crédito que eu tenho, né? Se eu não tiver, eu arrumo. Porque a gente que tá viciado, ela tem uma lábia, uma, uma conversa pra, pra, pra fazer a cabeça das pessoas, que é terrível, gente. Então, eu vou fazer o quê? Se eu me viciar nesses joguinhos de internet aí, joguinhos de azar. Vou pegar o meu cartão, vou por lá, Vou jogar, vou ficar ali, sabe, torcendo para ganhar. E quando eu ganhar, eu vou querer aumentar o meu valor. E assim vai indo, vai indo, vai indo, até que você não tem mais de onde tirar o dinheiro para bancar o seu vício. Porque é um vício como se fosse uma droga. É a mesma coisa, o efeito é o mesmo. Porque quando você sai daquele lugar, né, daquele êxtase que você fica, Tentando ganhar e achando que vai ficar. Não sei o que a gente acha, gente. É muito triste. Quando você sai daquele estado de êxtase, que se chama, sabe? Aí você cai. Cai a ficha. Eu chegava em casa, não tinha nada para mim comer. O meu carro disse para vocês, vendemos, colocamos no bingo, tá? A casa já estava quase à venda, estava cheia de placa para vender. E eu... Só a cadeira, uma cadeira ambulante. Meu marido quase que morre, não morre. E tanta dívida. Mentindo, porque a gente mentia para todo mundo. Ah, se ligava alguém, vai sair? Ah, já tô saindo, já tô saindo. Não queria ninguém na minha porta, nem na minha casa. E não queria ver. Porque eu queria só estar dentro do bingo. E toda a minha família, para mim, atrapalhava no meu pensamento. Graças a Deus, gente, que na época eu não tinha netos. Na época o André era solteiro, meu filho. Então, ele mesmo fala, mãe, eu vi a senhora vomitando. Gente, desculpa aqui, mas é vomitando. Eu vomitava uma coisa verde do, do fígado, porque eu não tinha nada dentro do meu estômago. Eu não comia, a minha bebida era café e muito cigarro. Tá, gente? É o mesmo que ele disse, que o cigarro dobrou, que o Dilson disse, é verdade. E assim, eu e meu marido ali naquela situação e milhares de pessoas, né, gente? Aí eu vi o Dilson, eu vi realmente que o, o canal Brasil Portugal está falando uma grande verdade e não é ele que está falando, porque ele foi procurado por uma fami fami família, olha, gente, por uma pessoa, não, sei, não é da família, não sei também, e nem ele sabe, porque ele não fala, lógico que ele não vai falar. A pessoa confiou nele para dar esse desabafo. Esse desabafo não, esse, sei lá, gente. Pra falar isso, né? 
E aí sim a minha ficha caiu e juntei as peças e falei, pronto, é isso mesmo. Porque a gente perde tudo. O Dilsone, sim, é uma pessoa maravilhosa, ele é, ele continua sendo. Mas no momento ele está viciado com esses joguinhos de azar. Agora, se eu estou falando besteira, se o Brasil-Portugal está, não está falando verdade, daí já é outra coisa, gente. Outra coisa porque né, tem a prova ali, ninguém está falando de, da boca para fora. Eu estou falando porque eu fui no canal do Brasil-Portugal e li tudo o que mandaram para ele. E, e no meio de tudo está falando o problema, que é o vício do jogo. E esse jogo, sim, realmente leva a pessoa à destruição e até à morte, gente. Porque você perde tudo, você perde a vontade de viver, você não tem dinheiro para comer e você também não quer comer, você quer ganhar. É um vício que vai te corroendo todinha, gente. É, deve ser até pior que uma droga. Que Deus me perdoe que eu nunca experimentei droga, mas deve ser até pior. É uma coisa muito... você vira um zumbi ambulante, tá? Só que agora as coisas ainda estão mais fáceis. Na minha época que eu tava desse jeito, eu não tinha mais carro. Coitada de mim. Mas os meus amigos têm, é assim que eu falava. Os meus amigos, dono do bim, então eu ligava pra eles, eles vinham correndo, mandava o motorista vir buscar eu e meu marido. O motorista, sei lá, aqueles loucos que lá ficavam, que um dia o homem passou no mar. Esses negócios aí, que eu até sei, sabe, né, que levaram assim no meio da... Gente, tem que rir um pouco para relaxar. Esse, um homem, né, eu liguei, né, a madame toda esquelética ligou, liguei lá para o homem, né, do bingo e tal, tal, você veio me buscar, eu e meu marido e tal. Há ah, dois minutos estamos aí, aí mandou um homem lá com o carro cair nos pedaços, né, era assim, viu, gente? Que horror, em nome de Jesus. E o homem veio, gente. E no, era num lugar, assim, escondido já, porque já tinha encerrado. Eu estava indo em bingos clandestinos, no meio do mato. Eu e eu, vou falar de novo, eu nunca fui sozinha, sempre com meu marido. Que é pior ainda, né? Dois viciados de casa. Gente, não é normal, né? Deixa eu mudar o um negócio aqui. Dois viciados dentro de casa, gente, aí é pior, né? Graças a Deus não tinha criança envolvida. Mas, gente, então aí o homem veio, né, com um carro caindo nos pedaços e nos levou num lugar lá, que eu nem sei onde é que era, era noite, tá, gente? Sei que é aqui na minha cidade. E o homem era tão bom motorista que ele passou aquelas... Acabei de esquecer, gente, cabeça. Lombada, né, que fica no meio da rua, você tem que diminuir e passar devagarzinho. Ele passou com tudo que eu bati a cabeça lá no teto do carro ó, velho do homem, que eu fiquei... Eu achei que tinha quebrado o pescoço, né? O homem nem, nem desculpa falou. Foi com tudo, porque são pessoas também que não tem mais o que perder na vida, né? Estão ali de empregado, desses outros de bingo. E, e assim eu fiquei lá, com dor no pescoço, e jogando, sabe? Me sendo humilhada, porque a gente é humilhada. Quando você sai de lá, você chega em casa, você não tem nada para comer. Nada, 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 nada. Eu não tinha um pão para comer, eu vou ser sincera para falar para vocês. Eu não tenho vergonha de falar do que eu passei, gente. Eu estou aqui talvez eu possa ajudar alguém. Como que está acontecendo com o nosso amigo Dilsone? Sim, é exatamente como ele que eu fiquei, gente. E eu só parei, eu só saí dessa situação, gente. Porque eu, sim, eu me entreguei mesmo de corpo e alma para o Espírito Santo de Deus. Por isso essa força tão grande que eu tenho hoje, tá? Mesmo tomando os meus remedinhos, mesmo... Eu tenho, sim, graças a Deus, uma força imensa. E graças a Deus, Deus né, fez uma transformação na minha vida tão grande, né? Eu não sou católica, sou católica, gente. Não sou é, evangélica, tá? Sou católica. Não frequento igreja, a minha igreja está aqui no meu coração, tá, gente? E foi... Eu, me, eu e Deus, é o um encontro meu com ele, tá? Graças a Deus eu tive esse encontro de, de Espírito Santo mesmo, me, me resgatando, gente, me tirando do limbo onde eu estava, tá? E igualzinho ao de Sony e Bulé, não, meus olhos eram parados, a minha vida era um... Gente, é muito triste, mas eu nunca vou deixar de dar esse depoimento para poder ajudar outras pessoas. 
que não entre nesse negócio de joguinhos de azar, que são os joguinhos eletrônicos, né? Que não tem dinheiro que chegue, não, ter, não tem cartão de crédito que vença, não tem empréstimo, você não quer mais receber visitas, você vira um nada, até, você pode até vir a morrer sim, como eu disse, pode sim, não tem, falar não estou brincando, pode vir a morrer, porque se você não se alimenta, você só fuma, toma café e fica ali naquela apreensão ali de ganhar, eu vou ganhar, eu vou ganhar, se você ganha alguma coisinha, eu tenho que dobrar isso, porque eu já estou devendo tanto lá atrás, sabe? É, mas é tudo por aí, gente. Então, eu vim aqui para falar para vocês que agora, né, pelo menos na minha mente, já está fechado o problema tão grave que o Dilson está enfrentando e é bem grave mesmo, tá? Eu não sei se tem tratamento para isso, eu não sei, gente. O meu tratamento, como eu disse, né, graças a Deus, veio do céu para mim. E eu, nossa, eu peguei com as duas mãos e tô firme até o último momento do meu suspiro, eu estarei com... O Espírito Santo de Deus, gente, eu não tenho como sair, nem quero, porque ele me encaminha, ele me segura, ele me, né, ele renovou a minha vida, me devolveu tudo, dez vezes mais do que eu perdi, me devolveu a dignidade, a... tudo, gente, tudo, 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 tudo. E o Dilson, não sei, gente, se ele não fizer um esforço muito grande, talvez ele vai ter que ir pra psicólogo, alguma coisa, né, porque... Gente, eu não sei, eu não sei, eu só sei que é muito grave, sim. E agora eu tô entendi o que tá acontecendo com o Dilson. Gente, por isso eu digo, quem quer mandar o Pix pra ele, mande, gente, ninguém pede ninguém. Tem, tem youtubers aí, ganham dinheiro até pra construir casa e nem precisa. Tem de youtubers que pedem até as fraldas dos bebês que vai nascer, né? Então, se quem quiser, nossa, gente, é a vontade da pessoa, né? Mas que é um caminho sem volta, não tem. Quanto mais dinheiro ele tiver, mais ele vai pedir. Ele vai querer jogar mais, né? Como eu disse pra vocês, agora é pior. Porque se eu sento aqui, pego o celular e vou pôr no cartão, aí eu vou ficar mais à vontade, porque não tem ninguém pra me amolar. O cartão, às vezes, tem um limite grande, né? Acaba e eu tenho que pagar, né? Pra eu ter voltar o limite, e assim é uma bola de neve que vai girando, girando, e a gente vai se afundando, se afundando até ou morre ou, ou sei lá, ou vai para um psicólogo, ou acontece como eu tive a sorte, né, de ser tocada pelo Espírito Santo, graças a Deus. Gente, esse é só um depoimento, tá, que eu tô fazendo para vocês. Não tem vergonha de contar tudo o que eu passei na minha vida. Tem muito mais coisas, viu, gente? <risos> Outra pessoa da minha família também, só que agora não é o momento, porque o meu vídeo está muito longo. Quem sabe um dia eu vou até falar sobre isso. Mas é isso, gente. É isso que o nosso amigo lá, Brasil, Portugal, hoje abriu o vídeo dele já falando e mostrando, né? E eu quero parabenizá-lo, parabenizá-lo pela coragem né, que ele teve de mostrar né, a verdade. O comentarista também, de ter dado essa força, esse empurrão, para que as pessoas lá da onde o Sônia mora, visse, né? Porque eles não são, tem o hábito de ficar na internet. E agora sim, vamos ver, vai saber o que vai acontecer com o Dilson. O tudo que pode acontecer com o Dilson, vocês podem ter certeza que é melhor do que ele ficar naquela vida que ele tá de vício. Porque isso é triste, você não tem mais vida, você vira um, uma coisa só, você é simplesmente uma coisa. Tá bom, gente, eu sei que tô, fui muito longo, né, no meu vídeo, mas eu precisava desabafar com vocês, tá bom? E peço a Deus que toque o coração do Dilson, né, que ele aceite né, as, as graças de Deus, né, do Espírito Santo, para ele poder voltar a ter uma vida normal, como hoje em dia eu tenho. Tá bom, gente? Muito obrigada por vocês me ouvirem. E é isso, gente. Não tem muito o que falar, não. Vou mandar um beijo pra vocês. Vou pedir. Agora eu peço outra coisa. Pra que vocês se inscrevam no meu canal. Deixa o like, tá bom? E é isso, gente. Depois eu volto. Um beijo pra vocês.